இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களில் எத்தனை பேர் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ட்ராப் அவுட்னு எனக்கு தெரியல பட் உங்களை மாதிரியே இருந்து லைஃப் ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் பர்சனாக இருந்த ஒருத்தரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் திஸ் இஸ் கிறிஸ்காஸ் தி செல்ஃபிஷ் சர்வண்ட் அவர் ரிச்சஸ்ட் மேன் சொன்ன அப்போவே இது பில் கட்ஸ் தான் ஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் எஸ் இவர் காலேஜ் ட்ராப் அவுட் தான் இவர் ஒன்றும் முக்க காலேஜ்லாம் படிக்கல ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தார் இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன தோணுன்னா இவ்வளோ பெரிய காலேஜில் படிச்சுட்டு ஏன் இவர் ட்ராப் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு தானே இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய ஏழை லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் நான் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் பில் கட்ஸ் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் தான் பிறக்கிறாரு அண்ட் இவர் செகண்ட் சைல்டு இவருக்கு ஒரு அக்கா அண்ட் தங்கச்சி இருக்காங்க இவங்க அப்பா இவருக்கு வச்ச பேர் என்னன்னா வில்லியம் ஹென்ரி கேர்ட்ஸ் த்ரீ அண்டு இதில் வில்லியம் ஹென்ரி கேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இவங்க தாத்தாவுடைய பேர் அண்ட் அவங்க தா அவங்க அப்பாவுடைய பேரும் அதே தான் வில்லியம் ஹென்ரி கேர்ட்ஸ் சீனியர் இவர் ஸ்மால் ஏஜில் இருந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக் படிக்கிறதுல இவர் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது சச்சா சென்சைக்கிள் அப்படியா டாப் டென் வேர்ல்ட்ஸ் புக்ஸு அண்ட் அவர் எதை பண்ணாலும் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கணும்னு நினப்பார் அப்புறம் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு டெட்டர்மினேஷனோடு ஒர்க் பண்ணுவார் அண்ட் அவர் அகடமிக்லாம் சூப்பராக பண்ணுவார் பட் இருந்தாலும் அவருக்கு அதில் சரியாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இது ஏன் அவங்க பேரண்ட்ஸால் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல இருந்தாலும் அவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி காலேஜில் ஜாயின் பண்ண வச்சாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன தான் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணாலும் அவர் எப்பவும் கம்ப்யூட்டர் லேப்பில் தான் இருந்தார் அண்ட் எப்பவும் கம்ப்யூட்டர் பற்றியே தான் நினச்சிட்ருப்பாரு அண்ட் அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு எலன் கூட தான் எப்போவுமே க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சுட்ருப்பார் அண்ட் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய எய்ம் என்னென்னா ஒரு ஈஸியாக கம் ஷிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் பட் அது இம்பாசிபிள் யாராலையுமே அதை பண்ணவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஈஸியாக ஷிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் ஏன்னா அப்போ இருந்த கம்ப்யூட்டரு ஒரு ரூம் சைஸுக்கு பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருந்தாங்க அதையெல்லாம் முறியடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மில் தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இதை அச்சீவ் பண்ண டெய்லியும் ஃபைவ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சாப்பிடாமல் தூங்க போகாமல் டெய்லியும் இதை ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக அவங்க தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் டெய்லி இவங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது லைக் டெக் நியூஸு சயின்ஸு இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டமான நியூஸ் படிப்பாங்க இதை ஒரு நாள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஷாக்கிங்கான பிக்சரை பார்க்குறாங்க அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த பிசியோட பிக்சர் அதோட நேம் என்னென்னா தி ஆல்டர் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இது இன்டர் எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டி அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சு இதில் ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸுக்கு அந்த சிபியூ தான் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிச்சு இதை பப்ளிஷ் பண்ணது யாருன்னா பாப்புலர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இதை லைவ் டெமோ பண்ணாங்க இதை தான் நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆன நேரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இதை பார்த்த பில் கட்ஸுக்கும் அண்ட் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் அலனுக்கும் என்ன தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண நினச்சதாக இன்னொருத்தர் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் அதெல்லாம் என்ன தான் இருந்தாலும் பண்ணவே முடியாதுன்னு இவ்வளோ நாள் நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியும் இது பாசிபிள் தான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ரெத் ஆஃப் ஏர் கிடச்சிது அப்புறம் இது நடந்த ரெண்டு வாரத்தில் அவங்க காலேஜில் இருந்து டிஸ்கனு பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அவங்க க்ரியேட் பண்ண பிசிக்கு ப்ரோக்ராமர்ஸை ஹையர் பண்ணாத ப்ராப்புலர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் விட்டு இருந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸை பார்த்து ரெண்டு பேரும் உடனே அவங்க ஐடியாஸை அந்த கம்பெனி எம்டி கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் என்னதான் அந்த பிசி கம்ப்ளீட்லி நியூவாக இருந்தாலும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வித்தின் ஒன் மந்த்துக்குள்ளே நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸை போட்டு அவருக்கு கொடுக்குறாங்க அட் த சேம் டைம் இவங்க எவ்வளோ ப்ரோக்ராம்ஸ் போட்டிருந்தாலும் அது டில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணாமல் தான் இருந்துச்சு பட் அந்த எம்டி இவங்க சொன்னதை எதுவுமே கேட்கல அவருடைய பிசி மார்க்கெட்டில் சேலுக்கு வரணும்னு அப்படியே அதை எல்லாத்தையும் சேலுக்கு அனுப்பிட்டாரு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் மணி மோட்டிவில் தான் இருந்தாருன்னு இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் தெரிய வந்தது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பில்கெட்ஸும் அண்ட் அவருடைய ஃப்ரெண்டும் ஓனாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற மைக்ரோசாஃப்ட் கார்பரேஷன் அண்ட் இவங்க எடுத்த உடனேலாம் விண்டோஸை டெவலப் பண்ணியதில் அவங்க ஃபஸ்ட்டு
ஸோ எல்லாத்தையும் ஸ்க்ராச்சில் இருந்து டிசைன் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு தென் இதனால் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆகிட்ட பிறகு நம்ம இன்னொரு ஓஎஸை டிசைன் பண்ணலான்னு போர்ட் மீட்டிங்கில் மைக்ரோசாஃப்ட் சிஓ பில்கட்ஸ் சொல்லிட்டாரு அண்ட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல பிகாஸ் ஒரு ஓஎஸை கிரியேட் பண்ண அட்லீஸ்ட் ஒன் டூ டூ இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ பில்கட்ஸுக்கு வேற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அது என்னென்னா எல்லாத்தையும் ஸ்க்ராச்சில் இருந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவர் கோர் மட்டும் மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஓன் சாஃப்ட்வேர் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு டிசைன் லாங்குவேஜை மட்டும் ஆப்பிளோடைய மேக் ஓஎஸ் மாதிரி டிசைன் பண்ணலான்னு டிசைன் பண்ணுறாரு பிகாஸ் எனிவே குட் ஆர் பேட் பீப்புள் எல்லோரும் மேக் ஓஎஸ் உடைய டிசைனுக்கு பழகிட்டாங்க ஸோ அது மாதிரியே இருந்தால் சீக்கிரம் ரீச் ஆகிடலான்னு டிசைட் பண்ணுறாரு அண்ட் அவர் நினைச்ச மாதிரியே எல்லாம் நல்லா நடக்குது பட் இது சுத்தமாக ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கு பிடிக்கல ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் மேலே ஒரு பெரிய லாஸ் விட்டா அமெரிக்கன் ஃபெடரல் கோர்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஃபெடரல் கோர்ட்னா என்னென்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அண்ட் பில்கெட்ஸ் அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அவர் என்ன கேட்குறாரோ அதை அப்படியே கொடுத்தாரு பட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ரு இருக்குது அதை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கலாம் அண்ட் இப்படி தான் விண்டோஸ் ஒன் மார்க்கெட்டில் வந்துச்சு அண்டு சக்ஸஸிவ் இயர்ஸில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எடிஷன் லான்ச் பண்ணுறாங்க என்ன தான் ஸ்டார்டிங்கில் பெரிய ஹிட் ஆகலைனாலும் போக போக பெரிய ப்ராஃபிட் வருது அண்ட் இதுக்கு ஆப்பிளும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும் பிகாஸ் எல்லோரும் மோஸ்ட்டாக ஓன் பிசி தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க லைக் இப்போ பண்ணுற மாதிரி பட் ஆப்பிள் அதை பண்ணலை அவங்க ஓன் செப்பரேட் ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணாதனால அவங்களுடைய ஹார்ட்வேரில் மட்டும்தான் அவங்க மேக் ஓயஸில் ரன் ஆகும் இதை மாற்றணும் நினச்ச ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆப்பிளுடைய போர்ட் மெம்பர்ஸ் அவருடைய ஓன் கம்பெனியில் இருந்து தூக்கிட்டாங்க தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இல்லாத ஆப் ஏட் நைன்டீஸில் ஆப்பிளுக்கு மறுபடியும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வராரு யார் அவர் அந்த கம்பெனியிலேருந்து துரத்தினாங்களோ அவரே அவர் வீட்டுக்கு போய் வீடு தேடி அவரை மறுபடியும் கம்பெனியில் சிஇஓவாக மாற்றுறாரு ஆக்சுவலி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை பற்றி ஒரு சீரீஸே பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அவர் இப்போ ப்ரெசண்டில் இருக்க எல்லா பிக் கம்பெனிலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸாம்பிள் டெஸ்னி ஆப்பிள் ஐபிஎம் அண்ட் இன்னும் நிறையா கம்பெனியோட ஃபவுண்டரே இவர் தான் அண்ட் ஆல்சோ இன்றைக்கி இன்டெல் இல்லாத பிசி வேர்ல்டு இமேஜின் பண்ண முடியாது பட் இன்டெலுடைய ஃபவுண்டருக்கு ஃபண்ட் பண்ணி அவங்களுடைய தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருக்காரு இன்டெல்னு ஒரு கம்பெனி உருவாக்க காரணமே அவர் தான் பில்கெட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் இருக்க ஒவ்வொரு இன்ஜிலையும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதை பற்றி தான் அந்த சீரீஸில் பேச போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு ஆப்பிள் இன் லேட் நைன்டீஸில் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்டு ஐ மேக் நைன்டி எயிட் லான்ச் ஈவெண்ட்டில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அது என்னென்னா ஆப்பிளோடைய ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிறாங்க Microsoft is making an investment in Apple. Microsoft is buying $150 million worth of Apple stock at market price. It is non-voting shares and they've agreed Microsoft is going to be part of the game with us as we restore this company back to health. Have a vested interest in that stock price going up. அண்ட் எஸ் அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் தான் ஆப்பிள் பட் இருந்தாலும் பேங்க் ரப்சியில் இருந்து காப்பாற்ற மைக்ரோசாஃப்டே ஆப்பிளை வாங்கிடுறாங்க அண்ட் ரிமைனிங் இருந்த ஆப்பிளுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டாக்ஸை ஸ்டீவ் ஜாப்ஸே ஓவராக தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொந்தமாக காசு போட்டு வாங்கிட்டாரு அண்ட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் என்ன தான் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கம்பெனி ஆப்பிள் தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ண கம்பெனி அப்படின்றதுனால கிடையாது அவர் டெக்கில் அவ்வளோ பேஷன் இப்போ எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது இன்னும் ஆப்பிளுடைய ஸ்டாக் மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட தான் இருக்கானு பட் ஆக்சுவலி அப்படி இல்லை வித்தின் ஃபோர் இயர்ஸில் அவங்க எல்லாத்தையும் திருப்பி ஆப்பிளுக்கே கொடுத்துட்டாங்க என்ன தான் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு ஓவராக ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதில் ப்ராஃபிட்னாலும் இப்போ அந்த ஸ்டாக்கோடைய வேல்யூ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் இப்போ அவங்களுக்கு ஓவராக டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இருக்கும் பட் இங்கே தான் நம்ம பில்கெட்ஸோடைய பிஸ்னஸ் மைண்டே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு மொத்தத்தில் அவர் எதுக்கு ஆப்பில் பேங்க் ரப்சியில் இருந்து காப்பாற்றணும் அது என்னென்னா நம்ம எல்லோரும் மோனோபாலின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு கம்பெனி மட்டும் நிறையா ஷேர் வச்சுருக்கிறது தான் அதுதான் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு நடந்தது ஆப்பிள் சுத்தமாக கொலாப்ஸ் ஆனனால இவங்களுடைய மார்க்கெட் ஷேர் கிட்டத்தட்ட நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போயிடுச்சு பட் ரெகுலேஷன் படி பார்த்தா மேக்ஸிமமே நைன் செவன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ
டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு மேலே மைக்ரோசாஃப்ட்டில் இருந்து பில்கேட்ஸ் வந்துட்டார் இப்போ மைக்ரோசாஃப்டோடைய சிஇஓவாக இருக்கிறது யாருன்னா சர்டின் அடையலா எஸ் இவர் பை பர்த் இண்டியன் தான் ஸோ சுந்தர் பிச்சை கூகுள் அண்ட் ஆல்பபெட் சத்திய நடையலா மைக்ரோசாஃப்ட் எவன் சொன்னான்னு தெரியல இந்தியன் இன்ஜினியர்ஸ் யூஸ்லெஸ்னு சில முட்டாளுங்களால் எல்லாருக்கும் கெட்ட பேர் தான் எனிவே பில்கட்ஸ் ஒரு ட்ரஸ்ட் அவர் பேர்லேயும் அண்ட் அவர் ஒய்ஃப் பேர்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு மெலண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் இவர் இபோலா வைரஸ்க்காக எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணார் அண்ட் ஆல்சோ நான் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்க கொரோனாவுக்காக நிறையா பன் ரிலீஃப் கொடுத்துருக்காரு இவர் அண்டு வாட்டரில் நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு இந்த வீடியோவில் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பற்றி பேசியிருப்போம் அதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவாக வேணுமா அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்பிள் டெஸ்னி ஐபிஎம் டபிள்யூபி ஃபேஸ்புக் கூகுள் டெல் டாட்டா அமேசான் டெஸ்ட்லா இவங்க எல்லாத்த பற்றியும் ஒரு செப்பரேட் சீரியஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஏதாவது நேம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் அருண் வித் கரண் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் ஜெய்ஹிந்த்